সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রী আসসালামু আলাইকুম আশা করি বৈশ্বিক মহামারী করোনার এই প্রাদুর্ভাবের মধ্যে তোমরা বাসায় যে যেখানে আসো ভালো আসো সুন্দর আসো সুস্থ আসো তোমরা সকলেই জানো যে বাংলাদেশ সরকার এই বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে সারা দেশে অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস নেওয়ার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধানদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছে তারই ধারাবাহিকতায় এবং বোর্ডের নির্দেশনায় আমরা অনলাইনের মাধ্যমে তোমাদেরকে পাঠের মধ্যে পড়ার মধ্যে কাজের মধ্যে রাখার জন্য আমরা এই মানে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি আর কি আশা করি তোমরা সবাই ক্লাসগুলো সুন্দরভাবে সুচারুভাবে দেখবে এবং সেই আলোকে পড়াশোনা পড়াশোনার ধারাবাহিকতাটা বজায় রাখবে আমরা আজকে প্রণীতি ও সুশাসনের প্রণীত সুশাসন দ্বিতীয় পত্রের সংবিধান এবং সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস সম্পর্কে একটু আলোকপাত করব তোমরা সকলেই জানো যে সংবিধান একটি রাষ্ট্রের দর্পণ স্বরূপ দর্পণ যেটাকে আমরা বলি আয়না আয়নার কাজ মানুষের চেহারা দেখানো মানুষের বিভিন্ন মেক আপ গেট আপে সাহায্য সহযোগিতা করানোর জন্য আয়না আরও ভূমিকা পালন করে আয়না মানুষের ভুলটাও ধরিয়ে দেয় সংবিধান একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের চেহারাটা কেমন রাষ্ট্রের প্রকৃতিটা কেমন রাষ্ট্রের স্বরূপ কেমন এটা আমরা সংবিধান সংবিধানের মাধ্যমেই জানতে পারি তা আমরা জানি যে উনিশশো সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান এবং ভারত নামক দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় উনিশশো সাল থেকে শুরু করে আমরা পাকিস্তানের অধীনে শাসিত হতে থাকি কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সত্য যে উনিশশো থেকে উনিশশো সালের আগ পর্যন্ত আমরা কোনো সংবিধানের মধ্যে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম হয় নাই আমরা ব্রিটিশ বিভিন্ন অ্যাক্ট ব্রিটিশদের প্রণীত বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্ট অনুসারে এই রাষ্ট্রটিকে পরিচালনা করেছে তো এই সংবিধান প্রণয়নের জন্য উনিশশো সালে আমাদের ছাত্রদের এক ধরনের মানে কি ছাত্র ছাত্রদের ভাষা আন্দোলন করতে হয়েছে ভাষা আন্দোলনের ফলে উনিশশো সালে উনিশশো থেকে উনিশশো এই নয় বছরে পাকিস্তান একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই সংবিধানের আলোকে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি চলেছে কিন্তু এর মধ্যেও নানা ধরনের জটিলতা নানা ধরনের সমস্যা থাকার কারণে উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে বিশ্বের মানচিত্রে নতুন একটি রাষ্ট্রের আবির্ভাব নতুন একটি রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভাব ঘটায় তারই ধারাবাহিকতায় যেহেতু উনিশশো সালে সংবিধান পাকিস্তানের সংবিধান ছিল আমরা এখন নতুন একটা রাষ্ট্র হয়েছি সে নতুন রাষ্ট্র হওয়ার কারণে আমরা নতুন সংবিধানের জন্য আমরা একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো বাহাত্তর সালের আটই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাগার হতে মুক্ত হয়ে উনিশশো সালের দশই জানুয়ারি বাংলাদেশে পদার্পণ করে উনিশশো সালের এগারোই জানুয়ারিতে সংবিধান অধ্যাদেশ জারি করেন সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি কমিটি গঠন করেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি 
গঠন করা হয় এবং তাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে যত দ্রুত সম্ভব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি খুবই উত্তম একটি সংবিধান প্রণয়ন করে আমাদেরকে সংবিধানটা উপহার দিন আমরা যেন সেই সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রটিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে ওই উনিশশো সালের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চৌত্রিশ জন সদস্যের মধ্যে তেত্রিশ জন সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সদস্য ছিল শুধুমাত্র একজন সদস্য বিরোধী দলীয় ছিল ন্যাপ মুজাফর সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত তিনিও পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আজীবন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম একজন নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন সেই সংবিধান প্রণয়ন কমিটি বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে বিভিন্ন নির্দেশনা সুপারিশ আহ্বান করে এরকম সুপারিশ আটানব্বইটি সুপারিশ আসে তারই আলোকে প্রথম একটি সুপারিশ শুধু গ্রহণ করা হয় এবং সেটা উনিশশো বাহাত্তর সালের ওই সংবিধান প্রণয়ন কমিটি এগারোই অক্টোবর কার্যক্রম খসরা প্রণয়ন করে বারোই অক্টোবর ওই সময় গণপরিষদে উত্থাপন করেন এবং গণপরিষদ সেটা সর্বসম্মতিক্রমে ওটাকে গৃহীত হিসাবে ওটাকে ধরে সে আলোকে আলাপ আলোচনা করে এবং অনেকে এই আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এবং আলোচনা আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উনিশশো বাহাত্তর সালের নভেম্বরের তিন তারিখে খসরা সংবিধানটি চূড়ান্তভাবে প্রণীত হয় এবং চার তারিখে সকল সংসদ সদস্যরা ওই সংবিধানে খসরা সংবিধানে স্বাক্ষর করে এবং পর্যায়ক্রমে আলাপ আলোচনা করে উনিশশো বাহাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের ষোলো তারিখ থেকে সংবিধানটি কার্যকর হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনিশশো সালের উনিশশো সালের নভেম্বর অর্থাৎ মার্চ থেকে আমরা যদি এগারো মার্চ থেকে শুরু করে উনিশশো সালের নভেম্বরের তিন তারিখ পর্যন্ত ধরে থাকে তাহলে আমরা দেখব যে মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশে একটি উত্তম সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে যেখানে পাকিস্তানে একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে সময় লেগেছিল নয় বছর সেখানে বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শেখ মুজিবুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় মাত্র নয় মাসের মধ্যে বিশ্বের একটা মডেল বিশ্বের একটা উত্তম সংবিধান প্রণয়ন করতে ওই সময় সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সক্ষম হয়েছে এই সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আসলে সংবিধান প্রণয়ন করতে গিয়ে ভারত ব্রিটেন ইভেন আরও অনেক অনেক দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার যে সংবিধান সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো পর্যালোচনা করে তারই আলোকে তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের জনগণের জন্য কি ধরনের নিয়ম কানুন কি ধরনের আসলে নিয়ম কি ধরনের আইন প্রণয়ন করলে বাংলাদেশের মানুষ ভালো থাকবে কি ধরনের আইন প্রণয়ন করলে বাংলাদেশের মানুষ সুন্দর থাকবে কি ধরনের আইন প্রণয়ন করলে বাংলাদেশে আরও উন্নতির দিকে যাবে সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে তারা সংবিধান প্রণয়ন করেছে এবং ওই সময় গণপরিষদের স সব সদস্যদের সম্মতির ভিত্তিতে বাংলাদেশে একটি উত্তম একটি মডেল একটি সুন্দর সংবিধান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যা বিশ্বের আসলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রশংসাও অর্জন করে বাংলাদেশের সংবিধানটা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে তা আমরা তাহলে আজকে তাহলে সংবিধান এবং সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস সম্পর্কে ক্ষুদ্র পরিসরে সংক্ষিপ্ত আকারে আসলে বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে মানে এত ক্ষুদ্র পরিসরে আলাপ আলোচনা করে আসলে কখনোই শেষ করা সম্ভব নয় তো বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানলাম এরা তোমরা অবশ্যই বাড়িতে সুন্দরভাবে একটু পড়াশোনা করবা পড়াশোনার মধ্যে থাকবা তাহলে দেখো বাংলাদেশের সংবিধানের খুঁটিনাটি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবা আমরা আবারও বলি যে বিশ্বের বৈশ্বিক মহামারী করোনা এতে থেকে আমরা সবাই ভালো থাকি সুস্থ থাকি যে যেখানেই থাকে ঘরে থাকার চেষ্টা করি যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে ঘরের বাইরে গেলে আমরা যেন অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করি 
মাস্ক ব্যবহার করে করে পাশাপাশি আমরা কিছুক্ষণ পরপর যতটা সম্ভব কিছুক্ষণ পরপর আমরা হাত ধুই সাবান দিয়ে হাত ধুই যদি আরও ভালো সুযোগ থাকে তাহলে আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করি আমরা হ্যান্ড ওয়াশ ব্যবহার করি যে যেভাবে আসলে পারি না কেন আমরা যেন আসলে সবসময় সচেতন থাকি আমাদের পরিবারকে সচেতন রাখি আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোকে আমরা সচেতন রাখি তাহলে আমরা এই বৈশ্বিক মহামারী করোনার হাত থেকে আমরা নিজেরা ভালো থাকব আমাদের পরিবার ভালো থাকবে আমাদের সমাজ ভালো ভালো থাকবে আর আমাদের সমাজ যদি ভালো থাকে তা আমাদের গোটা দেশ ভালো থাকবে গোটা দেশ ভালো থাকলে বেশি করোনা মহামারীর কারণে আমাদের আসলে সেরকম কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না আমরা সর্বময় চেষ্টা করি ঘরে থেকে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদ অধিদপ্তরের নির্দেশনা নির্দেশনা অনুযায়ী তারা যে নির্দেশনাগুলো দিচ্ছে সেগুলো মানি সেগুলো অনুসরণ করি সেগুলো অনুসরণ করি মানলে দেখা যাচ্ছে আমরা সবাই ভালো থাকব তোমরাও ভালো থাকবে নিরাপদে থাকবে সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো স্বাভাবিক থাকো এবং স্টে হোম স্টে সেফ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরাকাত